pozdrav svima. Danas ću vam pokazati na koji način se suši gljiva varganj. Ovdje ispred mene imam jednu gljivu svežu na čubranu, jedan veći primjerak i sada ću vam pokazati kako da tu gljivu osušite. Znači, na primjer, ako idemo šumom i nađemo više vrganja, znači njih možemo pripremiti u svežem stanju, ali ih možemo i sušiti i kasnije ih dodavati u jelo. Evo, znači sada prvo što je potrebno da uradimo jeste da očistimo sve nečistoće sa ove gljive. Znači evo uzmemo ovo do dole i sa nožem znači sečemo svu praljavštinu, skidamo. Tako da gljiva bude što čistija. Evo vidite, ovo je lepo tvrda. Znači gljive nemojte da močite ili da ih perete, zato što njihovo tkivo slično sunđeru i kada ih jednom namočite, znači one jako upi u vodu i posle se kvari. Znači neće da se osuše, nego dolazi do kvarenja. Znači jednostavno možete sa nožem ovako da gornji deo malo, znači nečistoće poskidate. Znači ovdje i nije toliko prljava gljiva. Zato što kada je lišće preko nje, onda bude mnogo prljavija. Evo vidite. To je to. I još od ozdola sastružemo listove. Znači sve gdje je prljavo, to poskidamo. Možete i ovako. I kada smo očistili gljivu, ona je spremna za sušenje. Evo sada ćemo da je stajemo na sušenje. Znači za sušenje nam je dovoljna jedna daska i na njoj ćemo da vršimo sušenje ovog vrganja. Znači gljivu sušimo na suncu. Evo, prvo odsečem ovaj donje donji deo, takozvani rep. Njega ćemo staviti sa strane. Presečem gljivu na dva dela, znači na pola. I sada jednostavno sečemo kriške koliko su nam debljina, znači koja nam debljina odgovara. Znači nekih 2 mm je najbolja debljina, može i tanje i deblje, znači ako je deblje duže se suši, a ako je tanje brže se osuši na suncu. Evo vidite ovako, znači ja sečem malo deblje. ona inače dosta mekana i puca. Evo vidite. Znači ne mora to biti baš svaka da bude iste debljine. Evo vidite. I sada ih jednostavno samo ređemo ovako na dasku. Znači vi ako imate papir možete staviti ispod papir. Ja ga trenutno nemam. I zato koristim jednu dasku za sušenje gljive. Znači ovako sečemo, pravimo kriške. Ova moja je trenutno malo deblja kriška. Pokušat ćemo da ga stanjimo. I znači dužina sušenja vrganja koja je potrebna na suncu. Znači ukoliko je jako sunce, nekoliko dana je potrebno da bi osušili gljivu kako treba. Inače, otprilike za jedan dan bude negde polovično suva i drugog dana znači bude skroz suva. Znači uveče je potrebno unositi u prostoriju da ne bi došlo do vlage, znači da padne vlaga na nju, pošto one jako upijaju vlagu i znači lepo ih samo znači uveče unesemo unutra u prostoriju i sledeći dan kada je sunce ponovo ih iznesemo i sljedećeg dana bi trebalo biti najvjerojatnije suve ukoliko je dosta toplo. Temperatura sušenja negdje najbolja oko 35-40 stepeni. I evo vidite. Lepo ga sečemo polako i slažemo ga na dasku. 
Znači, koliko je tvrđi vrgan, lašće ga je seći, neće doći do pucanja. Ovo je ovde malo mekši i malo teže ga je seći. Znači, dosta puca, mekan je. Ovako. I još da isečemo i ovaj deo. Probat ću ovako da ga okrenem. I polako nožem, bez pritiska. Da sečem. Znači, lepo slažemo tako da se ne dodiruju kriške. I na taj način on će lepo da se osuši. Evo ga. Znači, ovo su inače vrganje iz grabove šume. I to su letnji vrganje. Znači njima pogoduje za rast dosta topline mi je potrebno za rast i mora da ima dosta vlage. Ukoliko je sušna godina, te godine i nema puno vrganja, a ukoliko je dosta kiše padalo i nakon toga usledi topli period, tada možemo da očekamo u šumama obilan rod vrganja i tada možemo sakupimo dosta ove vrste gljiva. Inače, sušena znači gljiva ovako se koristi kao dodatak jelima. Inače, morate da pazite kada je koristite da ne stavate jako puno, pošto ima jako intenzivan ukus i ukoliko se previše stavi, bit će prejak ukus znači jela. A ukoliko malo dodamo, tada je najbolje. Znači, poboljša ukus jela. Inače, suva gljiva kada se osuši, znači mora da se lijepo čuva, znači na suvom mestu. Zato što ona ukoliko se čuva, na primjer, u sobi ili bilo gde, znači ona povuče vlagu ponovo i na taj način počne da propada. Znači, pojavio se na njoj buđi i tada nije za jelo. Znači, mora da je čuvamo u nekim, na primjer, hermetički zatvorenim staklinkama, I na taj način neće doći do umekšavanja, znači suve gljive, osušene veće gljive. I neće doći do propadanja takve gljive. Ja trenutno ovde uzmem i pokazat ću vam kasnije kada završim sečenje ovog organja. Imam jednu kesu i u njoj držim, znači to je kesa od hleba koja ima i papirnati deo. I tu ih držim i svaki dan ih iznesem napolje ponovo na sunce da bi ponovo lepo se osušili i da ne bi došlo do propadanja. Evo sada ću vam pokazati i kako izgleda vrganj kada se osuši. To je kako izgleda gotov proizvod. Evo vidite ovde ove kese što sam malo prespomenuo. Znači to je kesa od hleba i unutra možete vidjeti suhe vrganje. Znači evo malo da izvodimo i ovako izgleda sušeni vrganj. Znači kada koristimo za jelo uzmemo jednostavno nekoliko kriškica ovako, na primjer evo liko i ubacimo jelo i tada ćete sigurno imati jelo ukusnije. Evo sada ste vidjeli kako izgleda sušenje vrganja. Znači sad ovako na daski ostavimo znači do noći i uveče vnesemo sljedeće dana ponovo kada je sunce iznesemo napolje i za otprilike dva do tri dana ovije granje će biti suvi i izgledat će ovako. Znači oni kada se suše izgube volume, smanje se i na kraju čuvamo ovako negdje na primjer u kesi ili najbolje u staklenkama hermetički zatvorene i možemo da ih koristimo kao dodatak jelima. Ovako izgleda gljiva vrganj koju smo jučer stavili na sušenje i nakon jednog dana provedenog napolje na suncu i vetru Ona je sad, znači s polja, na izgled suva. Međutim, kada je uzmemo u ruke, osjetimo da je unutrašnji deo još uvijek mekan. A ovako izgleda dva dana nakon stavljanja na sušenje gljivu vrganja. I ona sada izgleda skroz suva. Znači, ova gljiva je sada totalno suva. I kada je ovako udarimo prstom, čujemo zvuk kao drvo. Znači, sada pokazat ću vam kada prelomimo ugljivu da je ona iznutra totalno suva. 
Evo, vidite, znači ona jednostavno pukne. I možete vidjeti od onako velike gljive, ovo je sve što je ostalo. Znači ono se, gljiva se smanjila i izgleda kao da ima puno manje. Inače, ovi letni vrganji se puno lakše suša nego jesenji, iz razloga zato što sada su puno vruće temperature, znači sunce je puno jače, dok u jesen su dani većinom kišoviti i hladniji i iz tog razloga nam je tada znači potrebno duže sušiti vrganje. Ovako su ove vrganje sada stavimo negde u neku staklenku ili u suvu papirnatu kesu i pazimo samo da su na suvome mestu, da ne bi povukli vlagu i nakon toga hoće da propadnu. Inače, ova gljiva vrganja inače i u inostranstvu je jako cenjena i evo sad jedna informacija što se tiče cene ove gljive. Znači, u sušenom stanju u Nemačkoj, znači pri par godina kada sam bio, vidio sam u prodavnici i tamo je 100 grama sušene gljive vrganj koštalo 11 eura. Znači, kada preračunamo to na kilogram, izađe bome dobra cena, znači za kilogram sušene gljive. Dok ovde, na primjer, u ovom delu gde se sakuplja gljiva, gde se sada nalazim, tu se prodaje maksimalno za oko 20 eura, jedan kilogram, to jest, da, kilogram sušene gljive ove vrste. Dok, na primjer, u inostranstvu se pakuje na 100 grama. Tako da je tamo puno veća zarada što se tiče prodaje ove gljive. Inače, koliko imate priliku da sakupite gljive, možete pokušati sada, znači na ovaj način, najnostavniji na suncu i vetru, da osušite gljivu i sačuvate za kasnije upotrebu. Evo sad ste videli na koji način možete jednostavno da sačuvate višak gljive vrganja, na primjer, koliko nađete veću količinu, a nemate zamrzivač da je zamrzneto, i ovako sušenu gljivu možete da dodajete u jelo. Pozdrav svima.